Hombre, Ángel. Hola. Qué alegría verte. Vengo aquí con unos amigos para que conozcan tu taller, tu obra. Pasar y veis en lo que estoy trabajando. Ángel, ¿cuánto tiempo moldeando la madera? Desde que era prácticamente un niño, con 15 años, empecé a dar los primeros gubiazos. Desde entonces no he dejado de dar golpes. Cuando se talla para la Semana Santa de un lugar como Río Seco, ¿qué se siente? Hay que trabajar, hay que tallar con el corazón. Y entonces la obra seguro que sale bien. ¿Qué es más difícil, encontrar la idea o plasmar la idea? Si uno no ve el trabajo acabado, no puede llegar ni siquiera a modelarle. El modelado es el vehículo que nos sirve para sacar esa idea que tenemos en la cabeza. La idea, una vez que ya la tienes en la cabeza, te vuelve loco. Lo que estás viendo, necesitas sacarlo. Modelar las piezas, preparar los moldes, sacar moldes rígidos, los calibres, los compases, el desbaste es muy importante. Luego viene otro capítulo que es el que más me apasiona, que es el de la talla fina. Ahí es donde te desnudas ante él. ¿Se llega a establecer un vínculo real con esas tallas que uno labra? Reconozco que algunas veces he mantenido conversaciones con las esculturas que yo hago. Lo que quieres es buscar dentro del interior de esa madera que tú tienes de frente, que no muestra nada, tú sabes que está dentro, solo hay que sacarle. Cuando empiezas a sacar las primeras formas es como si recibieras una ayuda. Quita de aquí, quítame de aquí, él va naciendo. ¿Qué crees que se te pasará con la cabeza cuando veas que se está meciendo por vez primera en las calles de tu pueblo? Más que sensaciones son responsabilidades. Haber logrado el objetivo, que esté a gusto, si no de todos, de la mayoría, que sirva para lo que realmente ellos le quieren transmitir devoción. ¿Eres consciente que dentro de 100, de 200 años, alguien explicará esta talla en un museo y dirá que es tuya? Como vosotros me estáis grabando, por lo menos me van a ver la cara. No tenemos la cara de Juan de Junes, por ejemplo. Hace tiempo que no quiero pensar en eso. Solo quiero pensar en lo que yo puedo transmitir a los siguientes. Estoy convencido que esto no se va a parar. Ahora estamos trabajando en unos cargaderos, porque no son varales. Esto va en los laterales para unas andas de la cofradía del Santo Entierro de Valladolid. Es una técnica basada en las artes de la tapicería antigua, que es a base de guarnecidos. En el año 90, cuando se nos propuso tapizar las primeras varas que iban a portar un paso en andas aquí en Valladolid, en esta nueva etapa de, de la restauración de los pasos a hombros. Fue un reto porque, aparte de que era tu cofradía, de que era tu trabajo, pues era algo que en Valladolid todavía no se había visto, no se había hecho, era una novedad, era algo que estaba por hacer. No sabíamos el resultado. Pues empezamos a pensar, la goma espuma no es el mejor método para utilizar en este tipo de trabajos. Enseguida el peso cae encima y se queda en nada. Este tipo de guarnecidos lo que hace en el mueble es dar forma, pero aquí en este caso lo que hace es sujetar el peso, de tal forma que aguante el peso y sea un mullido real a la hora de cargar. Aquí tenemos las diferentes fases desde que se comienza hasta que queda terminado el trabajo. Se empieza cargando con la crin, es una crin vegetal, después va envuelto en esta arpillera y luego lleva estos puntos, que es los que ahora mismo se están dando para endurecer todo el mullido, después va con una especie de algodón acrílico, la goma espuma que lo único que hace es suavizar, una tela que es la que sujeta todo y después se tapiza con el damasco elegido. Actualmente, ¿qué es lo que está haciendo Alejandro? Está dando el punto para endurecer el guarnecido. Es una aguja curva que lo que hace es facilitar la entrada y la salida, hay que dar dos puntos por cada lado. Una vez que se sabe la técnica, siempre es lo mismo. Este oficio no se aprende nunca. Cada modelo es distinto y hay que utilizar distintas maneras. Hay otro tipo de agujas. No quiero hacer comparaciones con, na con nada, pero es un oficio difícil, como nos lo han enseñado nosotros. Y yo, con los años que tengo, todavía no me considero ni el mejor y queda mucho por aprender todavía. No 
no hay nada mejor que la mano del artesano, ¿verdad? Ya se hace con máquinas, lo que es toda la goma y todo lo que se utiliza cuando se hacen con goma. Pero en este caso es todo manual, porque hasta las tachuelas que van sí, en, este, en este modelo van puestas una a una. Habéis tapizado prácticamente las andas de todas las cofradías de aquí de Valladolid Ciudad. Hemos trabajado para Angustias, hemos hecho todas sus andas, Hemos trabajado para La Pasión, la Veracruz, el Nazareno, la Venerable Orden Tercera, el Cristo de la Luz, las Siete Palabras, para casi todas. Por supuesto que es un orgullo y una satisfacción cuando ves tus trabajos en la calle. ¿En ese trabajo también se nota el sentimiento de amor por la Semana Santa a la hora de hacerlo? Por supuesto, sí. por supuesto. Aquí ponemos el arma y la ilusión todo. Se pone Pero todo. no solo con nuestras cofradías, con todas. ¿eh? sino con todas. Sea la que sea, es un trabajo que se hace desde el sentimiento. No se trata de, de cobrar, se trata de que las cosas queden bien, el orgullo de sentir que lo has hecho y la ilusión de que es para aquí, para tu ciudad, y para es una cofradía que es hermana de las otras, porque por qué no decirlo, todos creo que tenemos el mismo sentimiento. A mí me hace una ilusión enorme cuando una de mis cofradías, la Veracruz, el Domingo Ramos, sale en andas y he hecho allí hasta las faldas. Es más, pusimos unas tachuelas que no existen, solo las tiene esta cofradía. Hemos rescatado la túnica del Jesús de la Borriquilla, que estaba, que estaba perdida. Que se iba a perder. Mi tío la, la recuperó y la restaurara. La Después se ha hecho una réplica, que es la que sale hoy en día. Entonces, para mí es una satisfacción que encima ser de la cofradía, que las he hecho yo. ¿Y habéis probado alguno de vuestros varales? Sí. Aquí es de todos. <risa> Yo he cargado con la Virgen de las Angustias durante 12 años. ¿Y qué se siente al saber que llevas tu imagen con tus varales? Bueno, pues algo que no se puede explicar. Es un sentimiento muy especial, es algo que no tiene palabras para decirlo. Buenas tardes, me llamo Juan Carlos, soy el mayordomo de Nuestra Señora de las Angustias. Soy Pablo Miaruelo, vicemayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias. El mayordomo es la persona que está al cargo de la Virgen, tanto para el mantenimiento como para coordinar a todos los comisarios en salidas profesionales, montajes. Es un trabajo intenso pero muy agradable, por la responsabilidad y el honor que tiene uno de servir a su señora. Estos cargos son elegidos por la Junta de Hacienda, la Junta de Hacienda lo propone, los alcaldes lo proponen y la Junta de Hacienda los aprueba por un cargo de tres años. El mayordomo, aparte de preparar las listas, preparar el orden y demás, tiene que estar muy pendientes del paso, del llamador, estar pendiente de la música, del orden profesional. Pasamos al camarín, la Virgen. Ahora mismo estamos en el camarín de Nuestra Señora, de la Virgen de las Angustias, en el que está todo el año. ...y nosotros tenemos la labor del mantenimiento de la imagen, la limpieza... ...al igual que las coronas de plata y los cuchillos de la Virgen. La restauración que se hizo en el año 67... ...decidió quitarse de la talla ya que lo estaba estropeando... ...se han colocado sobre un corazón para que la gente les pueda admirar. Durante la Semana Santa, si algún cofrade ha fallecido... ...si la familia lo quiere, pues se coloca la medalla. Uno de los días más emotivos es el, el Viernes de Dolores que es el día que se baja a Nuestra Señora y se lleva al altar mayor para el besapié. Participan dos equipos de comisarios que tienen el honor de, de trasladarla. Después del besapié la montamos en sus andas para la procesión, que es el Martes Santo, la primera salida a la calle, en la procesión del encuentro. Bueno, pues aquí estamos en las andas de la Virgen. Aquí es donde se realiza el montaje el domingo de Ramos por la tarde. Lo que era la carroza en sí se habilitó para que fueran las andas, que es donde hacemos todas las salidas profesionales. Martes Santo, las salidas al atrio, Jueves Santo la de regla, pero luego hay que devolverla a su origen para la procesión general de la pasión. Esta pieza es la que queda la base, que son las ruedas, y nosotros montamos por aquí los varales, donde van a cargar los comisarios, con su estructura, sus patas. El llamado es la parte más importante del paso para el mayordomo o vicemayordomo. Cuando todavía estamos en la iglesia, dos toques sería atención. Entonces ellos ya se meten en el varal, se meten en hombro y están pendientes de la tercera llamada. Sería algo así. Ahí ya comenzaría la marcha. Las bajadas igual. Dos toques es atención. 
es parada y luego muy lentamente Michel, ¿cómo se estructura la comisaría de San Diego? Estas andas eh, las portan eh, 28 hermanos más un comisario mayor de la cruz que es el que dirige las andas. La virgen es portada por 24 hermanos más otro comisario y el yacente por 20 hermanos. Primero vamos intentando cuadrando alturas. Los saltos van en las primeras posiciones. A la hora de tallar es siempre el hombro. Nunca tallamos de altura de física porque lo que nos interesa son los hombros. ¿Quiénes son los encargados de dar las órdenes durante una procesión? Siempre está el jefe de procesión. Y luego el tema de la comisaría de San Diego se ejecuta en cuatro personas. Hay un oficial, que en este caso soy yo, y el oficial da las instrucciones a los comisarios mayores. Comisario mayor de la Cruz, un comisario mayor de la Virgen y un comisario mayor del yacente. Tiene que estar al tanto, pues, si la gente está sufriendo o no está sufriendo, de cualquier avatar que te puede salir en torno a lo que es la procesión en sí. El oficial es una designación del Consejo de Gobierno y el comisario mayor se hace una terna y se elige. Nunca se puede repetir. ¿Qué dificultades puede tener llevar unas andas? Aparte del peso, que todas las andas pesan, en nuestro caso posiblemente sea la longitud. Una procesión en torno a 2 kilómetros, 200 metros. Al final cansa. El más crítico, sin lugar a dudas, es la salida y la entrada al convento. Una puerta que mide 2 metros con 5 y las andas están en 1,97, por si fuese pocas dificultades, en las alturas. Prácticamente llega hasta el techo. Paso. 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 Cintura. Pecho. Aire. Al hombro. Aire. Me llama la atención que todas las andas tienen diferentes colores. Todo en este mundo de la Semana Santa de las Cofradías tiene un porqué. El rojo es el color litúrgico de la cruz, el azul es el color de la Virgen y el negro luto, difuntos y demás. Siempre que fallece un hermano en nuestra cofradía, el paso titular se enluta. Se le ponen unos lazos negros más una medalla en símbolo de recuerdo de ese cofrade. La Virgen es la imagen de Nuestra Señora de San Lorenzo. Patrona de Valladolid. En el año 2003, la cofradía de la Virgen de San Lorenzo nos pidió prestadas estas andas para poder reprocesionar la imagen de la Virgen de San Lorenzo. En las andas de la Virgen hay una imagen de San Francisco, que es muy curiosa porque San Francisco va orando a la cruz. Nosotros somos la cofradía de la Orden Franciscana Seglar, pero nuestro paso titular es la cruz. San Francisco era un gran amante de la cruz y para que no se nos olvide... ¿Quién eres tú dentro de la cofradía del Santo Entierro? Yo soy Javier Verdote y soy el hermano mayor comisario de esta cofradía. Somos los encargados de manipular al Cristo, llevarlo a las andas y procesionarlo. Coloquialmente nosotros lo llamamos malditos y solemos ser entre 12 y 16 personas. En realidad con 8 serían suficientes, pero bueno, siempre es bueno tener reservas y por tanto, pues oye, pues 12 ya viene siendo una buena cantidad. Es un yacente del taller de Gregorio Fernández, lo sitúan en torno a 1637. Realmente el yacente se hizo para situarlo en un retablo. Desde prácticamente los inicios de nuestra cofradía lo venimos sacando como imagen titular. ¿Cuándo son los días claves de los malditos? Siempre que salga nuestro titular. El viernes del Vía Crucis, el jueves con nuestra procesión, el viernes lo llevamos en carroza y el sábado en nuestra procesión de Santo Entierro. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en la sala del titular, del Museo del Real Monasterio de San Joaquín y Santana. ¿Es complicado manejar una talla con tal valor? Pues sí, claro que sí. Dado precisamente el deterioro por el tiempo de, de esta talla, pues lógicamente nosotros hemos trazado un protocolo a la hora de poderlo manipular y precisamente nos veis con guantes de algodón para poder tocar no la escultura, sino la peana. Me lo voy a poner yo también.
Llevamos las medallas, que es típico, lógicamente, cuando estamos en medio del trajín para preparar toda la procesión. Cuando nosotros agachamos, al ser de bronce, corre el riesgo con que al final rocemos la talla. Por tanto, lo que hacemos es meternosla por dentro, asegurarla y a partir de aquí ya estamos preparados. Posee unos asideros que son los que usaremos en su momento para levantarlo. No vale congelo del asidero, sino que también tenemos que apoyarnos con la otra mano, no sea que falle. Vuestra carroza fue la primera en incorporar un sistema. No solo la carroza, en la propia talla ya tenemos metidos unos registradores donde se ve la vibración, la humedad relativa y la temperatura. Tenemos que velar por el cuidado de la talla precisamente para seguir con nuestra tradición cristiana precisamente en torno a las procesiones en la última semana de la cuaresma.